Entonces, la primera cuestión, este, ¿cuáles son mis discrepancias con el marxismo? Yo, si tengo discrepancias muy serias con el marxismo, básicamente yo discrepo del trasfondo filosófico del marxismo, de su teoría económica y de su propuesta política. Entonces, este, es casi todo. Eh, ojo, eso no significa que yo descarte todas las nociones, porque como tú bien dices, hay nociones útiles. Por ejemplo, en esta conferencia yo he utilizado la noción de relaciones sociales de producción. El economista que introdujo esa noción fue Marx. Me parece una noción muy, muy importante. ¿No? Solo que yo no la tomo en términos marxistas. ¿Qué quiero decir con que discrepo de la base filosófica del marxismo? El marxismo se basa en el materialismo dialéctico. Esa es su base filosófica. Materialismo quiere decir que todo lo existente no es más que materia y formas de manifestación de la materia. Pues bien, yo no soy materialista. Eh, yo he defendido en contextos universitarios explícitamente la existencia de Dios, dando argumentos racionales al respecto. Eh, de hecho, el año pasado tuve un debate eh, contra el representante de la Asociación Peruana de Ateos en San Marcos. Yo defendí la existencia de Dios. Y bueno, este, el debate se ha hecho bastante popular, tiene más de 70.000 visitas en el YouTube y cualquiera puede consultarlo. El punto es que si yo acepto la existencia de un ser trascendente, de un Dios, y de una cualidad espiritual en el hombre... Entonces, eso ya no es compatible con el materialismo marxista. Puedo, podría en estos momentos entrar a la refutación del materialismo marxista, pero requeriría otra conferencia, ¿no? O sea, la refutación de la filosofía materialista es muy amplia. Entonces, lo dejo ahí. Respecto a la teoría económica, toda la teoría de Marx se construye en base a la teoría del valor trabajo, que le explica en el tomo 1 el capital. Yo discrepo de la teoría del valor trabajo, la teoría del valor trabajo de Marx nos dice que las cosas valen en función de cuánto trabajo hay socialmente incorporado en su producción. Les pongo ejemplos sencillos para ver por qué esta teoría es errada o muy limitada. Imagínense una vivienda construida en una zona pobre. Una vivienda en la cual se invirtió trabajo y materiales. Ahora imagínense exactamente la misma vivienda construida con el mismo trabajo y con los mismos materiales, pero en una zona más residencial, lujosa, rica o céntrica. ¿Valdrá más esta vivienda en la primera situación o en la segunda? Evidentemente en la segunda, pero la cantidad de trabajo social incorporado en la vivienda es exactamente el mismo. Por lo tanto, no todo el valor se puede explicar únicamente por el trabajo social incorporado. Otro ejemplo para cerrar con esto, porque también voy a dar una conferencia entera de refutación a la teoría económica de Marx. Este, segundo ejemplo es, los hombres, la, las perlas o los diamantes, ¿son valiosos porque los hombres se esfuerzan en buscarlos? O más bien al revés, los hombres se esfuerzan en buscarlos porque son valiosos. Más bien lo segundo es cierto, si hay tanto esfuerzo en encontrar diamantes o perlas, es porque son valiosos. Entonces, el valor de estas cosas es precedente a la existencia de un trabajo para adquirirlas. No niego que el, el trabajo explique una parte, pero no explica todo. Y Marx requiere que el 100% se, se, del valor se explique por el trabajo, porque solo así es coherente la teoría de la plusvalía y todo lo que se sigue desde ahí. Finalmente, discrepo de la propuesta política de Marx, porque Marx dice, al final del Manifiesto Comunista de 1848, él dice lo siguiente, nosotros los comunistas no ocultamos nuestros objetivos, sino que explícitamente decimos que queremos el, el cambio absoluto, la destrucción del modelo social actual, por medio de la revolución violenta. En ese sentido, yo desde una perspectiva filosófica teísta, humanista, no creo que sea positivo la propuesta política de cambio social basada en la violencia. Esas son mis discrepancias con Marx. La segunda cuestión que me planteabas, ¿me la podrías repetir brevemente? ¿Cómo hubieras escrito este libro? Ah, correcto. ¿Cómo hubiera escrito el libro? Bueno, este, en primer lugar, no hubiera escrito el mismo libro. De hecho, yo también eh, escribo libros. Tengo un libro que ya lo tengo completamente terminado, o sea, simplemente es cuestión de buscar a un editor que lo publique, que se llama Economía para herejes desnudando los mitos de la economía ortodoxa. Entonces, lo que yo hago en ese libro es plantear los 10 principales dogmas de la teoría económica estándar que nos enseñan en las universidades de todo el mundo y que asumen los gestores de política económica. Les menciono brevemente estos dogmas, entre comillas. 
el dogma de que los consumidores son racionales, que existe una función de producción, que hay una distribución de la riqueza eficiente, que las empresas son maximizadoras de beneficio, este, que los mercados son competitivos, que los mercados son eficientes, que hay un equilibrio general, que no debe haber intervención del Estado, que el libre comercio lleva necesariamente al mayor bienestar y finalmente que el crecimiento económico es el objetivo que debemos buscar primariamente. Mi libro busca hacer una crítica sistemática de todo esto. Ahora bien, este, yo entiendo que en el contexto comunicacional actual, y Piketty es uno, un muy buen ejemplo, las cosas se mueven por marketing. Entonces, si yo quiero difundir estas ideas, tengo que darle un título sugestivo. Bueno, el título que tengo pensado para el libro es Economía para herejes. O sea, hay una ortodoxia de cómo debe gestionarse la economía, y yo digo, no, yo no creo en esa ortodoxia, pensemos algo nuevo, y a partir de estas nuevas ideas comencemos a construir una nueva economía. Entonces, ¿cómo hubiera escrito este libro? Escribiendo otro libro. 